MBBS, BDS, MD, MS, MDS, BTEC इत्ता दी विफिन्न कोर्स से देशे और विदेशे भुर्तिर बैपारे एक खुन जोगा जोग करून Infinity at 8420-967-999 नमस्कार जुक्ति तरको संगे और कोई आपना देश सागो तो आपना देश संगे आमी और को प्रभो सरकार काली घाटे ए बार भुमी कम्प हवार सम्भवना प्रभल अबुश्वी राजनोई तिक भुमी कम्पो राजनीतिर रिक्टर स्केले तार कम्पोन कतोटा अनुभुत हबे शेटा एई मुहुर्ते बला सम्भव नौए कितु को मृदु कम्पोन हबे ना बोले मोने कुर छेन तोथ्थो भिक्को महल केउके वबार आगबारिये बोल छेन जे देवी पोखो परार आगे ही ये भूमि कंप होते पारे। अबार बोल ची राजनौई तिक भूमि कंप। माने प्रभावशाली अनेकेर राजनौई तिक भविष्य अतनीय बारूसर प्रश्न उठे जाबे। शे प्रभावशाली के बा कारा बांग्लार मानुष शेषम पौर के सम्मोक वाकी बहाल। पश्चिम बंगे अखोन প্রতিদিনই কোনো না কোনো দুর্নীতির খবর সামনে আসে কখনো উত্তরবঙ্গে 21000 লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মহিলাদের ঋণ দেওয়ার নাম করে 50 কোটি টাকা গায়েব হয়ে যায় আবার দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে ওই একই ধরনের জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে पिनकॉन करता शारदा तीन बच्चों और बेशर का री हॉस्पिटले थाकेन तार पर ईडी जोखों पहुंचो इसे बेशर का री हॉस्पिटले रात्र राते तिनी संशोधन करे चोलेगी शेकन कर हॉस्पिटले बोत्ती हुए जान जेल बंदी बेबशाई नवन्न घनिष्टो कोस्तु बुराए निजे ही सवाल कुर्चना कुन এগুলো সব রত্ন তবে এই কৌস্তব তৌস্তবদের উত্থান বাম জমানায় এদের মাথায় বাম নেতাদের হাত ছিল 2016 পর্যন্ত এরা বাম ঘনিষ্ঠ ছিল তারপর নবান্ন ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় নবান্নের মধ্যেই প্রকৃত বামপন্থীদের ছায়া দেখতে পানেরা तो एगुलो तो स्मॉल फ्राई तबे खबरें का कुछ परे चुम्के के नाम जे शारदा तीन बच्चों पिन कौन करता एक टी बेशर कारी हॉस्पिटले बोर्ती चिलेन तने बिना पौष्य बोर्ती अन्य बेशर कारी हॉस्पिटले बिल में टाटे हुए चे अमित जहाँ तो जानी और संपत्ति वो बताए अनेक सीज तय टाका पेलन करते निश्चय के भी ने चिलेन आईसीसी वाईटीयू तो चिलेन ना तार पर तिनी संशोधन करी कि अपर हॉस्पिटले बोत्ती हुए गए एको नीडी और हेपाज जब चाय बे दस दिन ने हेपाज जब चाय बे सुने याचे कोस्तु बुराई के जिरा करे ये मनोरंजन संपर्क के अनेक तोत्तो पाके याचे एगुलो चे छुटको छाटका हाँ � কিন্তু কালীঘাটে ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি যে ক্ষেত্রে সেটা হলো লিপস এন্ড বাউন্স অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 20 তারিখে দেশে ফিরেছিলেন তিন সপ্তাহের বেশি সময় বিদেশে কাটিয়ে চোখ দেখিয়ে মেয়ের হাত ধরে এয়ারপোর্ট থেকে বের হলেন কিছু হয়নি एवरीथिंग इज রাইট ইয়ে একটা ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা হলো पौरे दिन माने एकुशी अगस्त आठवें घंटे ईडी हाना दिलो और याली पुरे लिप्सन माउंटेन ऑफिसे दो किंचो बीच पर कोना है उधे जॉलेर फैक्ट्री हर एक जगह तो गिये चिलो शेटा उच्चे रोशो पुन जैसे कल नगर टा प्लाई उधे कर करना जे तार मालिका ना लिप्सन माउंटेन्स की ना आमी जानी ना एवं ली रोडे 
ওই কালীঘাটের কাকুর মেয়ে জামাইন ফ্ল্যাটে কালীঘাটের কাকুর অমৃত বচন শুনেছেন লোকটাকে দেখলেই আমার একটা নেগেটিভ ভাইবস আসে প্রথম কথা শিক্ষা দীক্ষা রুচির মান অত্যন্ত নিম্ন তবে কালীঘাটের কাকু এটা সর্বনাশ করে দিয়েছেন উপকার করতে গিয়ে অপকার করে দিয়েছেন কি বলুন তো ওই যে টিভি সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন না তাতে কি বলেছিলেন আমার সাহেব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সাহেবকে কেউ ছুটে পারবে না আমার কাছে গিয়ে সব আটকে যাবে অর্থাৎ তিনি অভিষেকের শিল্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অর্থাৎ আমার কাছে এসেই সব থেমে যাবে আমি বলতে তিনি বলছিলেন নিজেকে তার সাহেব পন ধরেন না দেখা করেন না তার কাছে যাওয়া যাবে না সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র হচ্ছে একদম শেষ দরজা সেই দরজা কেউ টপকাতে পারবে না তিনি নকল বুদিগর রক্ষা করার জন্য আদা জল খেয়ে নেমেছিলেন কিন্তু মারাত্মক ভুল করেছেন ওই কথাটা বলে কেন্দ্রীয় এজেন্সি সেখান থেকেই মনে করেছে যে ওই কালীঘাটের কাকু হচ্ছে সোনার খনি তো সোনার খনি থেকে সোনা উত্তোলন হচ্ছে অনেক হয়ে গেছে ওই ফোন টোন সব ফরেন্সিক করে চ্যাট ফ্যাট উদ্ধার হয়েছে যে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে তিনি চ্যাট মুক্তে বলেছিলেন তেও অনেক কিছু স্বীকার করেছে বলে ইডি সূত্রের খবর তা সাড়ে ছ কোটির বাংলোর খবর আমরা খবরের কাগজে দেখেছি তার বিভিন্ন কোম্পানি আছে সেই কোম্পানি থেকে লিপস অ্যান্ড বাউন্সে টাকা এসেছে পরিষেবা বাবদ কি পরিষেবা তো এই সমস্ত সূত্র ধরে লিপস অ্যান্ড বাউন্সে হানা দিয়েছিল ইডি মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার দিন নেতাজি ইন্ডোরের সবাই কি বললেন দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের নিয়ে সভা ছিল অনুদান বাড়ালেন ষাট থেকে সত্তর হাজার সেখানে বললেন ছেলেটা আগদিন আগে ফিরেছে তারপরেই চলে গেল পাঁচটা জায়গায় হানা দিল ওরা তো বিস্ফোরক রাখতে পারে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে গিয়ে রাখতে পারে অস্ত্র নিয়ে গিয়ে রাখতে পারে কোনো সাক্ষী রাখেনি তদন্তের নামে এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ঠিক মুখ্যমন্ত্রী বলার বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে ইডির বিরুদ্ধে লালবাজারে সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ করলেন লিপস অ্যান্ড বাউন্সার এক কর্মচারী কি চন্দন ব্যানার্জি নাম কি অভিযোগ অভিযোগ হচ্ছে তথ্য বিকৃতি করেছে ইডি কিভাবে ফাইল বাইরে থেকে ডাউনলোড করে এনে কম্পিউটারে ইনসার্ট করে দিয়েছে এবং ফাইলে যা তথ্য ইনসার্ট করা হয়েছে তার সঙ্গে লিপস অ্যান্ড বাউন্সের কর্মকর্তা সাধারণ কর্মচারী অ্যাসোসিয়েটদের কোনো সম্পর্ক নেই ষোলোটা ফাইল এবং ইডি ডিজনেস্টলি কাজ করেছে তথ্য বিকৃতি ঘটিয়েছে এবং কম্পিউটারে তথ্যের অদল বদল করেছে লালবাজার অভিযোগ গ্রহণ করেছে কিন্তু এফআইআর করেছে কিনা আমি জানি না অর্থাৎ দেখুন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন অভিযোগগুলো মনে করে ধরুন যে বিস্ফোরক রাখতে পারে অস্ত্র নিয়ে রাখতে পারে কয়েক কোটি টাকা ঢুকিয়ে রাখতে পারে তার বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে ইডির বিরুদ্ধে ডিজনেস্টি তথ্য বিকৃতির অভিযোগ করে লিপস অ্যান্ড বাউন্সের একজন কর্মচারী সাইবার ক্রাইম শাখায় অভিযোগ করলেন অর্থাৎ লালবাজারকে নামিয়ে দেওয়া হলো ইডির বিরুদ্ধে তবে যারা এই কম্পিউটার টম্পিউটার নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন আমি তাদের কাছে প্রশ্ন রাখছি কম্পিউটারে যদি একটা ফাইল ক্রিয়েট হয় সেই ফাইলের ওনারশিপ কি কেউ অ্যাভয়েড করতে পারে যতদিন পরেই হোক না কেন যারা এই সমস্ত নিয়ে চর্চা করেন তারা আরও ভালো করে এই বিষয়টা বুঝিয়ে বলতে পারবেন কিন্তু আমার যতটুকু জ্ঞান গম্মি খুব সাধারণ লেভেলে একটা ফাইল ক্রিয়েট হলে সেই ফাইলের ওনারশিপকে মুছে ফেলা যায় না রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের দুজন ম্যানেজার পদমর্যাদার মানুষকে নিয়ে ইডি সার্চ করেছিল তারা উইটনেস এবং সেখানে ওই যিনি এফআইআর করেছেন তার সাইনও আছে পাঞ্চনামাতে 
মিথিলেশ কুমারের নেতৃত্বে এই অভিযানটা হয়েছিল তাহলে দুজন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক উইটনেস ছিলেন আর যিনি অভিযোগ করেছেন তিনিও পঞ্চনামায় স্বাক্ষর করেছেন তারপরে আবার ইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে লালবাজারের তারস্থ হল আপনাদের বকটুই কাণ্ডের কথা মনে আছে লালন শেখ ওখানে সুশান্ত ভট্টাচার্য বলে একজন সিবিআই আধিকারিকের নাম জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল যিনি অনুব্রতকে গ্রেপ্তার করেছিলেন লালন শেখের সঙ্গে সুশান্ত ভট্টাচার্যের কোনো সম্পর্ক হয়নি প্রমাণ হয়ে গেছে কালীঘাট টানা সিবিআই আধিকারিকদের ডেকে পাঠিয়েছিল আদালতে খারিজ হয়ে গেছে এবারও এটি আদালতে যাবে এবং আমার যতটুকু ধারণা আদালতে ইডির দাবি মান্যতা পাবে এবং আরও অনেক তথ্য প্রমাণ তারা হাজির করবে আদালতে এবং এটা তারা বলবে যে তদন্তে যে পর্যায়ে আছে প্রভাবশালীদের নির্দেশে তদন্ত প্রক্রিয়াকে ভেস্তে দেওয়ার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই অভিযোগপত্র করা হয়েছে ভুল খেললেন ভুল খেললেন এর খেসারত দিতে হবে যিনি কথায় কথায় নিজেকে সততার মূর্ত প্রতীক বলেন না যে পাঁচ পয়সার অভিযোগ প্রমাণ করতে পারলে তিনি ফাঁসি কাটে ঝুলে যাবেন ফাঁসি কাটে ঝোলার কোনো দরকার নেই আপনার আপনি সুস্থ স্বাভাবিক থাকুন দীর্ঘায়ু হন সততার সঙ্গে মাথা উঁচু করে রাজনীতি করুন Join Indian Institute of Hotel Management now. Right choice, right decision. Beshi chalaki ta korben. Aapne chalaki gulo yakon thoda pore yachche. Aapne jako mori a. Agency r tazan ter hathe ke rehai pe te aapne prati ta padokhe pe sheta fute utche. At a desperation. At a atom ko. Ehi boji kichu holo. তার থেকেই আপনি রাজ্য প্রশাসনকেও কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন আদালতে বারে বারে যাচ্ছেন একোট ওকোট নামি দামি আইনজীবীদের নিয়োগ করেছেন শুধু বলছেন রক্ষা কবচ দাও আবার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলছেন অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে আমারও সময় নষ্ট এজেন্সির আধিকারিকদের সময় নষ্ট আবার বলছেন ডাকলেই যেতে হবে নাকি আমি কি চাকর স্বপন সাহার ডায়লগ ওই সিনেমা হয়েছে না বাবা কেন চাকর টাকর টাইপের আবার আমেরিকার সময়ের মধ্য রাতে এক স্যান্ডেলে লিখছেন যে ইডির সাফল্যের আর শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ নিষ্কর্মার ধারী সপ্তাহে দুটো করে গল্প সংবাদ মাধ্যমকে খাওয়াচ্ছে ইডি ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য যে গল্প বা সত্যি মিথ্যা আমি জানি না সেটু ইডিকে সূত্র ধরে আনন্দবাজার লিখেছিল সেখানে কারুর কোনো নাম বলা হয়নি শুধু বলা হয়েছিল প্রভাবশালী তাতেই পনে দুটো আমেরিকার সময় রাত দুটোয় এক স্যান্ডেলে বার্তা দিলেন যাই হোক দিতেই পারেন কিন্তু আমি অনুরোধ করব যে তার রাজনৈতিক জীবন পড়ে রয়েছে সৎভাবে রাজনীতিটা করুন আর তদন্তকারীদের সঙ্গে সহায়তা করুন আপনার স্পিন ডক্টরসরা আপনাকে সুপরামর্শ দিচ্ছে না এই যে লিপসন বাউন্সের যিনি অভিযোগ করেছেন লালবাজারের সাইবার ক্রাইম বিভাগে আমার ধারণা ইডি এটাকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যাবে এবং আদালতে এই অভিযোগ কিন্তু ধোপে টিকবে না এবং মুখ পুরবে তার থেকে যদি কোনো অভিযোগ ওঠে সেই অভিযোগকে খণ্ডন করুন তথ্য দিয়ে যুক্তি দিয়ে তদন্তকারীদের মুখোমুখি বসে সহায়তা করুন তারই তো দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে কেউ আপনাকে কিচ্ছু বলবে না আমরাই বলবো যে আপনি সিজারের পত্নীর মতো সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে আপনার বিরুদ্ধে বিরোধীরা অপপ্রচার করেছে আমরাই বলবো কিন্তু আপনাকে সিজারের পত্নীর মতো সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে এটা বলার জন্য আপনার দিক থেকেও তো কিছু জেসচার আমরা আশা করতে পারি 
আপনার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো আপনি খণ্ডন করবেন যুক্তি দিয়ে তথ্য দিয়ে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হবেন বিভিন্ন আদালতের বিভিন্ন বেঞ্চে আপনার আইনজীবীরা কেন আপনার রক্ষা কবচের জন্য আপিল করবে আপনি নিজের মুখে বলেছেন পাঁচ পয়সা দুর্নীতির অভিযোগ কেউ প্রমাণ করতে পারলে আপনি ফাঁসি কাঠে যাবেন আবার বলছি গণতান্ত্রিক দেশে সব হয় না ফাঁসি কাঠটা সে কাঠকে আমার তো ঔপনিবেশিক শাসনে নেই এটা ঠিক এখানে আইনের শাসন নেই শাসকের আইন আছে কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন তো নেই তাই এইসব রেটোরিক না করে স্পিন ডক্টরসদের নির্দেশে এইসব ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা না করে আপনি ইডিকে বলুন না যা প্রশ্ন আছে আপনারা আমায় করুন যা তথ্য আপনারা পেয়েছেন আমার সামনে রাখুন আই এম রেডি টু এক্সপ্লেন অল দিস প্লিজ বলুন এটা কারণ আপনার বয়স অল্প আপনার তিন দুবারের সংসদ এবারও দাঁড়াবেন সংসদীয় জীবনেও আপনার হাতে করি হয়ে গেছে অনেক দিন হল মাইলস টু গো আশা করব অনেক দূর যাবেন কিন্তু নিজের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো উঠছে বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন খবর প্রকাশ হচ্ছে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র আপনার কোম্পানির প্রথমে ডিরেক্টর ছিলেন খুবই ঘনিষ্ঠ আপনার তার গ্রেপ্তারি ষাট দিনের মাথায় যে চার্জশিট পেশ হয়েছে তাতে বলা হয়েছে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র আপনার এবং মানিকের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করতেন কেন করতেন কিসের জন্য করতেন এগুলো আপনি বলুন শুভেন্দু অধিকারের সঙ্গে আপনার যুদ্ধ থাকতে পারে সেটা আপনাদের ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা বঙ্গবাসীর এ নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই আপনার পিসি তাকে আমরা অনেক দিন ধরে দেখেছি আমি বলি শি ইজ আ প্রোডাক্ট অফ এজিটেশন বাট ইউ আর আ প্রোডাক্ট অফ প্রিভিলেজ আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোয় এখনো পর্যন্ত আলোকিত নিজের স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি আপনার হয়ে আপনার স্পিন ডক্টরসরা করবেন না বাংলার মানুষ আপনাকে নেতা বলে স্বীকৃতি দিল কি না সেটাই বড় কথা বাংলায় যারা এতদিন ধরে রাজনীতি করেছেন বিভিন্ন দলের আমি স্বাধীনতা উত্তর থেকে এখন বলছি বিভিন্ন দলের তাদের কারুর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্তরে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে নি আপনার পিসির বিরুদ্ধেও ব্যক্তিগত স্তরে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি ওটাই তার ইউএসপি ছিল কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে উঠেছে একাধিক এবং সেখানে তদন্ত হচ্ছে তাহলে অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে শুদ্ধ হওয়ার দায়িত্ব আপনার কথা দিচ্ছি আপনি যদি অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে শুদ্ধ হয়ে আসেন সিজারের পত্নীর মতো আপনাকে আমরা সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখব এবং বিরোধীরা কেন এই ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছে তার জবাবদিহিও চাইব সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি হিসাবে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য কল শুধু এক্সান্ডেলে বিরোধী দল নেতার সঙ্গে বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে কিন্তু সংশয় নিরসন হবে না সংশয় নিরসন আপনাকে করতে হবে তদন্তে সহযোগিতা করে ইডিকে আহ্বান জানাতে হবে যে আপনাদের কি প্রশ্ন আছে আমায় করুন আমি জবাব দেব কি তথ্য আপনারা সংগ্রহ করেছেন আমায় জানান আমি আমার জবাব দেব আমি কনফিডেন্ট বিরোধী দলনেতার সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করে বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আহ্বান জানালে ওটা রাজনৈতিক ব্যাপার স্যাপার হয়ে যায় কিন্তু এজেন্সি তদন্তে আপনি রক্ষা কবচ চাইছেন এটা নিয়ে তো প্রশ্ন উঠছে একবার বলছেন এজেন্সি নিষ্কর্মার ধারী আবার বলছেন রক্ষা কবচ দিন আদালতে গিয়ে বলছেন তার থেকে এজেন্সিকে আমন্ত্রণ জানালেই ভালো হয় নাকি যে আসুন কি প্রশ্ন আছে আপনাদের করুন কি তথ্য প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন 
আমার কাছে জানতে চান ক্ল্যারিফিকেশন নিন লিপস অ্যান্ড বাউন্ড সম্পর্কে কী পেয়েছেন আমরা জানতে চাই বলুন উত্তর দেওয়ার হলে উত্তর দেব এই এই এইটা আপনাদের কাছ থেকে আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করছি তবে কার নির্দেশে বা কার অনুপ্রেরণায় ওই লিপস অ্যান্ড বাউন্সের ওই ভদ্রলোক সাইবার শাখায় অভিযোগ করেছে নিডির বিরুদ্ধে আমি মনে করি এটা অত্যন্ত কাঁচা কাজ হয়েছে দোপে টিকবে না এটা ইডি আদালতে যাবে এবং আদালতে কিন্তু মুখটা পুরবেই যিনি করেছেন তার এবং যার অনুপ্রেরণায় করেছেন এই অভিযোগ তারও এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম বিশিষ্ট আইনজীবী সিপিআইএম এর রাজ্যসভা সাংসদ বিকাশ পট্টাচার্যের সঙ্গে লিপস অ্যান্ড বাউন্স এর পক্ষ থেকে সাইবার লালবাজারে শাখায় অভিযোগ করা হয়েছে যে ইডি ঢুকিয়ে দিয়েছে ফরেন এলিমেন্ট ওদের কম্পিউটারে এবং এটা ওদের অজ্ঞাতে হয়েছে কি বলবেন হঠাৎ করে লালবাজার নেমে পড়ল লিপস অ্যান্ড বাউন্স এর এটা তৃণমূলের একটি পুরনো কায়দা আপনাদের মনে থাকতে পারে যখন রাজীব কুমারকে ধরবার জন্য সিবিআই এসছিল কলকাতায় রাজীব কুমার তখন কমিশনার অফ পুলিশ তখন কিভাবে কলকাতা পুলিশকে কাজে লাগিয়ে মমতা তাদের আটকে রেখেছিল এটা মনে থাকতে পারে তারপর ধরুন এই বক্তি হত্যাকাণ্ডে এটির অনুভব থেকে বাঁচাবার জন্য তো সিবিআই বিরুদ্ধে একটা ফলস কেস করিয়ে দিল ওই ছেলেটাকে দিয়ে এবং ওই মার্ডার পুরোনো মার্ডার কেস নিয়ে সে ফলস কেস করিয়ে দিল তৃণমূল এই রাজ্যে রাজ্য প্রশাসনটাকে ব্যবহার করছে প্রকৃতপক্ষে যে কোনো তদন্তকে আটকাবার জন্য এটা একটা অত্যন্ত বলতে পারি সংবিধানের যে ফেডারেল ক্যারেক্টার তার বিরোধী কাজ করছে এরা ইডি তদন্ত করছে এই তদন্তকে আটকাবার জন্য ওরা সুপ্রিম কোর্টে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ওদের দাবি খারিজ করে দিয়েছে এবং তারা আইনসঙ্গত ভাবে রেজ করেছে তারা কোন নথি নেবে কি নেবে না সেটা তো তারাই ঠিক করবে এটা তো অভিযুক্ত ঠিক করতে পারে না এখন যে সমস্ত হার্ড ডিস্ক পেয়েছে সেখান থেকে আরো তথ্য বেরোবে সেই আতঙ্কে ওরা লালবাজার বা রাজ্য পুলিশকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে রাজ্য পুলিশ যদি সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কাজ করে তাহলে কিন্তু ধরে নিতে হবে যে রাজ্য পুলিশ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যা কেন্দ্রীয় আইনে তদন্ত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে এটা কিন্তু সংবিধানের যে আমাদের যৌথ তালিকাভুক্ত যে কার্যক্রম বা এই যে ফেডারেল ক্যারেক্টার তাকে নষ্ট করছে এটা পরিকল্পিত ভাবে একটা তদন্তকে বিপথে পরিচালিত করা এবং তদন্তকারী অফিসারদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা তারপর তো সেটা ন্যায় বিচার পরে হলো একজন অফিসার যদি তাকে হঠাৎ করে পুলিশ আটকে দেয় তার পক্ষে সে অত্যন্ত অস্বস্তিকর বটেই তো ওদের কায়দাটা হচ্ছে এইটা যে চেষ্টা ওরা করেছিল বাপকি কাঞ্জ দেখে থাকতে পারেন এবং যেটা ওরা করেছিল সিবিআই অফিসারদের আটকে দিয়েছিল যখন রাজীব কুমারকে ধরতে এসছিল অনেক ছেড়ে দিয়েছে সেটা বাধ্য হয়েছে কিন্তু এটাও তো একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তখন তদন্তকারী সংস্থা অফিসারা খানিকটা ভয় পেয়ে যান তারা এগোতে চান না এটাই ওদের পরিকল্পনা আর কিছুই না আপনার কি ধারণা ইডি এইসব নিয়ে আবার আদালতের দ্বারস্থ হবে কিন্তু একটা তো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে টিকবে তো না সেটা ওরাও জানে কারণ এই অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই তারা তো এক্সেল নামিয়েছে কি নামায়নি সেটা তারা আইনগত পদ্ধতি করেছে সেটা তাদের বলার থাকে যখন চার সিট ফাইভ হবে তখন তারা বলবেন যে কি ভুল হয়েছে কি ঠিক হয়েছে আসলে ওরা চাইছেন একটা ভোট পাকাতে আর সময় কিনতে সময় কিনতে না ভোট পাকাতে হ্যাঁ এবং আমি যেটুকু জানি যারা ওই পাঞ্চনামা বা সিজার লিস্ট বা যেটা বেরিয়েছে তাতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদমর্যাদ দুজন আধিকারিক ছিলেন তারা তো সই করেছেন 
তো সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের অভিযোগ সাত তারিখ করা এটা কি তো অভিসন্ধিমূলক নয় কি মনে হয় পুরোপুরি আমি বললাম তো এটা তো অভিসন্ধিমূলক বটে এটা অভিসন্ধিটা হচ্ছে তদন্তের গতিটাকে আজকে দাও আর চেষ্টা করো পুলিশকে দিয়ে অফিসারদের ভয় দেখাতে আর এইটা নিয়ে আরো মামলা হবে ওরা মামলা করবে এরা মামলা করবে টানাটানি চলবে আরো দিলে হবে আমার মনে হয় ইডি সিবিআই তারা এটা আগে থেকে আন্দাজ হয়তো করেছেন কারণ তাদের আগের অভিজ্ঞতা আছে যেভাবে কুন্তলকে দিয়ে ইডির বিরুদ্ধে জেলখানায় বসে অভিযোগ করানো হলো সেটা ইডির এটা নলেজে থাকা দরকার অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ